大家好，我是默默妈妈，春天的菠菜最养人。今天就用菠菜给大家分享一个新做法，搭配上四个鸡蛋，不炒也不凉拌，无水无油，营养健康，多吃也不怕胖。做法非常简单，一起跟着视频来看看怎么做的吧。首先准备一把菠菜，先把它的叶子掰下来，全部处理好之后，放入一个大盆中。接着往里面加入一勺小苏打，再倒入多一些清水，没过菠菜。我们先将菠菜的根部给它搓细一下，根部这里隐藏的泥沙比较多，一定要清洗干净。然后再将它放在水中浸泡十分钟。时间到了，现在就可以很清晰的看到已经泡出来一部分的杂质和灰尘。然后再将菠菜根部一根一根的清洗干净。加入一点小苏打，可以很好的把菠菜表面的灰尘和残留的农药清洗掉。洗好之后控水捞出来，再次倒入一大盆清水，再用清水将菠菜淘洗一遍，把菠菜上面残留的小苏打清洗掉。洗好之后控水捞出来，放入箩筐中控水备用。接下来准备一根去皮的胡萝卜，先将胡萝卜切成薄片，尽量切的薄一点。然后再改刀切成细丝，尽量切得细一点。刀工不好的朋友可以用擦丝器擦成细丝。胡萝卜丝切好后，放入盘中备用。再来准备几个香菇，用剪刀把香菇的根部剪掉。香菇剪好之后，放入碗中备用。再来准备一个漂亮的小碗，往里面打入四个母鸡蛋。滴入少许白醋去腥，然后用筷子充分的搅拌均匀，将蛋白和蛋黄搅拌至融合，尽量多搅拌一会儿，搅拌成这种比较细腻的蛋液，然后先放一边备用。接下来锅中的水提前烧开，加入一勺食盐和食用油，然后用铲子搅拌化开，接着把菠菜放入锅中，焯一下水。用铲子把菠菜压一压，让它都能浸泡在水中。这里焯水时间不宜太长，把菠菜焯至变色就可以。加点食用油，可以锁住菠菜中的水分，而且还能保持翠绿的颜色。菠菜焯好水后，再用筷子夹出来，然后把它放入凉水中，将菠菜过一下凉水，可以保持翠绿的颜色。过凉后，把菠菜捞出来，用力挤干里面的水分，然后再放到纱布中，用纱布将菠菜包起来。接着再用力攥干里面的水分，把它挤干一点，这样等会儿好方便下一步的操作。挤干水分后，先放在碗中备用。锅中的水再次烧开，把胡萝卜丝倒进来焯一下水，给它焯水一分钟左右，把胡萝卜丝煮软。胡萝卜丝煮好后，控水捞出来，放入盘中备用。接着再把香菇倒进来，焯一下水。香菇煮的时间要长一点，大约煮个三分钟，把香菇彻底煮软。香菇煮软后，用漏勺把它控水捞出来，放入凉水中，过一下凉水，然后再用力把香菇的水分挤干，先放一边备用。接着把挤干水分的菠菜放在案板上。然后把它切碎一点，长度大约一厘米左右。切好之后，再用刀剁一剁，把它剁得碎一些。剁好之后，放入碗中备用。接下来再把胡萝卜放在案板上，改刀切成小碎丁。切好之后，和菠菜放在一起。接下来再把挤干水分的香菇放在案板上，先把它切成薄片，再改刀切成小丁。这里不用切的太小。切好之后，放入碗中备用。接下来把锅烧热，加入少许的食用油。油热后，把鸡蛋液倒进来，开小火，用筷子不停地划散，这样划出来的鸡蛋特别的鲜嫩。把鸡蛋炒成这种颗粒状，然后把它盛出来，直接放在香菇碗中。下面我们开始调味，往里面加入一勺食盐，一勺胡椒粉。一勺生抽，一勺蚝油，然后用筷子搅拌均匀，把里面的调料搅拌至化开，把所有的食材混合在一起。
搅匀后再往里面加入一勺面粉和一勺玉米面。这里切记这两样面粉都不要加太多，要不然口感吃起来不好。然后再用筷子充分的搅拌均匀，让所有的食材都能均匀的裹上一层面粉。加一点面粉，主要是让蔬菜能够抱成团。一直把面粉搅拌至没有颗粒状就可以了。接着我们戴上一次性手套，抓起一把蔬菜放在手心捏一捏，把它捏紧实一点，防止松散开，像这样就可以。然后再用双手给它团一团，团圆一点，一边团一边用手按压，把它团成像乒乓球大小的小圆球，像这样就可以。然后把它放在盘中。依次用这个方法全部做好，先放一边备用。接下来我们准备一些玉米面放入盘中，然后再把蔬菜团子放入玉米面中，给它均匀的裹上一层玉米面，然后再把它拿起来放在手心按压一下，挤出里面多余的水分。接着再次把它放在玉米面中，再次裹上一层玉米面，裹好后再把它拿起来放在手心按压一下。这样玉米面就能牢牢地裹在上面。再次给它放在玉米面中，再次裹上一层玉米面，来回重复三次就可以。这一步非常的关键，裹成像这样就可以了。像这样做出来的蔬菜团子才会金黄漂亮。然后把它放入蒸屉，中间要留一点缝隙。朋友们，视频都看到这里了。如果觉得我的视频对你有帮助的话，就动动你发财的小手，给我点个赞吧。感谢大家的支持与鼓励。接着盖上盖子，上气后蒸十分钟。趁这个时间来切点小料，准备几个小米椒，把它切成小圈。切好之后放入碗中备用。再来准备几瓣大蒜，先把它切成蒜片，然后再剁一剁，给它剁碎一些，剁成这种细蒜末。剁好之后，放入碗中备用。再来准备一些小葱，把它切成葱花。切好之后，放入碗中备用。接着加入一勺白芝麻，一勺辣椒面，然后浇上热油，激发出食材的香味。接着用筷子搅拌均匀，把所有的食材搅拌至混合在一起。接着往里面加入两勺生抽，再加入一勺香醋。一勺食盐，一勺白糖，一勺鸡精，少许的香油，然后用勺子搅拌均匀，把里面的料汁搅拌至化开，像这样我们的万能料汁就做好了。先放一边备用。现在我们的菜团子也蒸好了，不用焖，直接打开盖子，哇，金黄金黄的，看着就非常好吃。放凉后把它取出来，直接放入盘中。这样一道好吃又营养的菠菜菜团子就做好了。这样做出来的菜团子营养非常丰富，特别适合老人和孩子吃。全程采用清蒸方式来烹饪，好吃又不上火，哪怕吃撑了也不怕胖。里面满满的馅料，看着就非常好吃。再搭配上咱们的万能料汁，吃起来真的太香了。如果你也喜欢的话，就收藏起来试试吧。今天的视频就分享到这里，我们下期再见。